ce mensonge Tu sais si bien mentir Que mon cœur même y prend plaisir Avec toi Tendrement je me plonge Dans un bonheur facile Et qui suffit à m'étourdir Et la nuit Disparaît comme un songe Dans un nouveau désir Qui ne devait jamais finir Ce message est celui de la responsabilité Et donc euh, de la reprise aussi vite que possible de la négociation Et nous avons des délais maintenant extrêmement courts Je l'ai souvent dit Attention, nous arrivons dans une période Qui peut être celle de, de turbulence S'il si n'y a pas... Euh, un accord qui est trouvé. Ce message s'adresse à la Grèce parce que la Grèce ne doit pas attendre. Elle doit aller de nouveau vers la discussion avec les institutions. J'aurai sans doute l'occasion avec Mme Merkel, puisque nous avons plusieurs fois pris des initiatives, de le redire au Premier ministre grec Alexis Tsipras. Donc attention, ne perdons pas de temps, reprenons le plus vite possible la négociation. Today, Sunday, Spain heads to the polls for regional elections. Despite being formed just over a year ago, the left-wing Podemos is posing the greatest threat to the two main parties, the ruling People's Party and the Socialists. Pero un gobierno de verdad negocia pensando en su gente, no pensando en recibir palmaditas en la espalda de la emperatriz Merkel. No se rescata a un país, no se rescata a una tierra, hundiendo a su gente, hundiendo a sus familias. Hemos visto rescatar muchos bancos. Jamás, jamás hemos visto rescatar una frutería. Y yo le he dicho, contra los alemanes nada, son nuestras hermanas y nuestros hermanos. Contra Merkel, todo. Contra Merkel, todo. And it's not only in Spain, but all across the EU, that the traditional two-party system is facing challenges, as RT's Anastasia Churkina reports. For decades on end, same game, same rules, same players. Across the EU, spectators, who are essential to any game, especially a democratic one, are growing increasingly weary of the same old two-competitor face-off on the political pitch. And supply is meeting demand as the traditional house of cards of the two-party system collapses in country after country across the European Union. Spain, Europe's fifth largest economy, has had the same election routine since the end of dictatorship in the 1970s, with two main political parties stuck in revolving doors. But these days, newcomers are a thorn in their side. The panorama uh, has changed completely. The traditional oligopoly of uh, two political parties is going to disappear. Enter Podemos. Read We Can from the left. If you support the possibility of a political change in Spain, if you support democracy, you can be with us. And Ciudadanos, a.k.a. citizens from the right. A political landscape is emerging in which there will clearly be a need for agreement. The new kids on the block sit neck and neck with the two old heavyweights, the governing People's Party and the opposition socialists, in an election season seen as the most important in Spain in decades. And this trend continues throughout Europe, and it ultimately means that people no longer have faith in the political institutions. We have seen in Germany the SPD hardly mustering about uh, more than 25%. We see in Britain how the Labour Party is in t finds itself in decline. Britain's also recently seen the established two-party system sent packing. In the latest parliamentary election, the Scottish National Party gained major ground. Previously seen as a political underdog, it's now a force to be reckoned with in the UK. A bit earlier, Greece also experienced a vibrant party system shakeup. After years of domination by two key giants, the anti-austerity Syriza party took the country by storm. We stand at the crossroads where the situation is unclear, uh, what will happen in Europe in the next five years. But all we can say is, is that there will be a continuous 
input of new parties coming to the fore. As the established two-party system traditionally prevalent is increasingly pushed aside and new forces stride forward, the political map of Europe is set to become a lot more colorful. Anastasia Cherkina, RT, London. It has been hailed as the Icelandic miracle by the media. The Nordic nation is set to become the first European country to beat its pre-crisis economic output. Back in 2008, the country suffered the biggest banking collapse in history. Seven years on, it's one of the best countries for business. Its GDP is on the rise and the coffers have all filled up. And in fact, there's even a budget surplus now. And inflation is at its lowest point since before the recession. Iceland's president is now giving lectures to leading business schools. What did we do that's different? We did the things that were considered absolute taboo. First of all, we let the banks fail. Secondly, we did not introduce uh, the similar kind of austerity measures that have been almost mandatory in many other countries. The cure was simple. Iceland let its out-of-control banking sector go bust and put the executives behind bars for manipulating the market. Though that's when the UK was handing out massive rescue packages and the White House was buying huge stakes in the country's banks. An economics professor from the University of Iceland thinks other countries should learn from this type of recovery. With the collapse of the financial systems, instead of bailing them out, those who lent into the mess had to take responsibility instead of, uh, as you've done with the bailout packages, where the costs of the financial bubble are transferred to ordinary people. And we were not part of any, we weren't part of the, of the European Union, so there was no proper lender of last resort. Unlike Greece, Iceland had the temporary benefit of having its own currency, and we've enjoyed also a tremendous uh, growth in tourism uh, post-crash, which has softened the blow for much of the services in Iceland. And so the balance sheet of the Icelandic government remained relatively clean um, after the crash. Alors cette tribune d'Arnaud Montebourg et de Mathieu Pigas, est-ce que vous auriez pu la signer Elle est intéressante, mais euh, et moi je la prends bien. Elle va dans mon sens euh, au moins sur un sujet fondamental, qui est le fait que la politique de la France, si elle continue à se faire sur les injonctions de Bruxelles et du gouvernement dit de Berlin, dans le texte de M. Pigas et de M. Montebourg, c'est-à-dire une politique d'austérité, on ne va pas la résumer à cet instant, mais tout le monde la connaît, il faut euh, que les nations ne fassent aucun déficit, pas d'investissement, et que la France se transforme en une espèce de, de sous-Allemagne, euh, où il n'y a pas d'équipement public, où on ne s'occupe pas des vieux, où il n'y a pas d'enfants, où il n'y a pas d'équipement euh, pour accueillir l'enfance, et eh bien notre pays asphyxiera. Alors ils le disent comme moi, je suis content. Donc Après, vous avez pu la signer ou pas euh, La signer, si vous, si vous euh, en général, je signe ce que j'écris, voilà, je ne l'ai pas écrit, mais euh, je, je leur reprocherai, s'il faut leur faire un reproche, ils vont dans ce sens, bah, alors il faut aller au bout les gars. Euh, et, sur, et je dis euh, les gars, parce que Mathieu Pigas est conseiller euh, de Syriza en Grèce, il a été le conseiller euh, des chavistes, il a été le conseiller de, de, de Morales, il est conseiller... Il est aussi un grand banquier d'affaires chez Lazare, Mathieu Pigas. Euh... Le fait qu'un grand banquier d'affaires porte vos idées, ou une partie de vos idées, euh, attendez, vous, trouvez que ça va dans... non, mais vous trouvez que ça va dans le bon non, sens euh, personne ou... ne porte mes idées à part moi-même et les gens qui votent pour moi, mais, mais bienvenue à tout le monde. Il euh, n'y a pas d'exclusion de, à dominem contre, contre qui que ce soit, et Mathieu Pigas... Euh, 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 pourquoi pas aussi, mais laissez-moi conclure. Euh, tout ça ne peut pas se résumer à la fin à dire il faut faire des baisses d'impôts pour les ménages. Franchement, ce n'est pas une politique économique, ça. Euh, et alors, ils disent, bah, alors on baisse les impôts, là, qu'est-ce qu'on fait Il bah, y aura des déficits et on paiera les déficits avec la croissance. Mais oui, les gars, mais elle vient d'où, la croissance Vous allez la faire venir comment C'est la réponse que moi j'apporte avec la planification écologique, avec l'économie de la mer. C'est trop court d'en rester seulement à faire un gros clin d'œil aux gens pour leur dire, vous paierez moins. Ce n'est pas le sujet. Les impôts doivent être complètement réorganisés, on est bien d'accord, il faudrait 14 tranches, au lieu de tout faire reposer sur, sur la classe moyenne, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc leur texte Donc a dit bon, voilà, je le dites... prends bien, euh, j'en suis heureux, ça fait mouvement vers le corps d'idées que je défends, et puis maintenant, ben, il faut qu'il chemine. Il n'y a, a pas que lui, il hein, n'y a pas que ces deux-là qui sont exprimés. Hier, vous avez eu M. Pouria Amir Chahi, qui est député socialiste des Français de l'étranger. Il veut créer lui... un mouvement citoyen, lui. Alors, 
Comment, un, comment ne pourrais-je pas... Un Syriza, un Podemos, un oui, Podemos ben, à la française. Ça, c'est la mode en ce moment. Tout le monde dit Syriza, Podemos. Personne n'a l'air d'être au courant que ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Ni non plus que Podemos est agité par des débats extrêmement intéressants et puissants. Mais qu'est-ce que je retiens C'est l'idée de mouvement citoyen que j'avais pr présenté à Mme Duflo avant qu'elle se sépare de moi, comme vous le savez tous, elle vous a en cassant la elle vaisselle. Vous, elle vous a plaqué euh, J'ai l'impression, oui, oui voilà, mais j'ai bien été pris de court. Euh, donc voilà, le, 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 le point de la vache. C'est fini avec Duflo alors, elle, elle aussi, elle dit qu'elle veut faire un mouvement citoyen, lui dit, enfin, moi, ça tombe bien, je les renvoie tous à mon livre L'ère du peuple, tout ça est très bien expliqué dedans, et quant à la façon de faire, nous avons fait la démonstration avec le mouvement M6R. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça Tout le monde comprend que les vieux partis, l'ancienne la, manière de faire de la politique est morte pour une raison. Je sais que c'est un vieux refrain de la vie politique, mais n'importe quel parti est déjà 50 ans en retard sur un réseau social. Par conséquent, la capacité qu'ont les gens, par des appels citoyens, à constituer des mais il faut aller au bout là aussi les gens. Il ne faut pas simplement s'imaginer que vous allez changer vos, vos costumes et voici mes habits neufs, le mouvement citoyen. Non, le mouvement citoyen, c'est les citoyens Donc qui décident. Donc vous dites à Arnaud Montebourg, il faut quitter le PS, c'est ce que vous dites Il faut quoi Quitter le PS. Ah ben lui, euh, il me semble qu'avec ce qu'il dit, il devrait le faire, moi je l'ai fait. À un moment donné, vous, euh, vous êtes trop éloigné. Tout à l'heure, euh, 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 Thomas Legrand disait... Euh, ils ils n'ont toujours pas fait le choix. Mais bien sûr que si, qu'ils ont fait un choix. Et ça fait un moment. Et là, ils ont, le Congrès a été réuni pour ça. Je suis désolé pour euh, tous ceux qui ont, reportent à demain leurs espérances. Demain, le Parti Socialiste fera ci ou ça. Non, le Parti Socialiste, demain, le menu est affiché. L'habileté de Jean-Christophe Cambadélis, qui est l'homme montant de ce parti, et qu'il les a tous rassemblés pour euh, faire ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire applaudir Valls et voter Hollande. Point, c'est fini il les amis. Il a réussi la synthèse Hollande, Alors, hier au Congrès euh, de Poitiers. Hollande, lui, a, il cueille les fruits tout le temps. Hein. Il attend tranquillement que ça se passe tout seul et que les fruits tombent de l'arbre. Il ne cueille pas. Euh, bah, il a réussi, voilà, là. Les autres il, a raison, il, a, il a réussi. Mais, la stratégie marche. Il ne lui reste plus en travers de son chemin qu'une euh, euh, forme de résistance, celle qu'oppose aujourd'hui euh, le Front de Gauche et votre serviteur euh, que, que vous Donc aujourd'hui, le principal adversaire... Voilà, c'est tout, de, la le... tout le monde. Il ne reste plus que vous. Euh, c'est moi si vous voulez, mais pourquoi pas De toute façon, moi je ne céderai bah, pas, ce n'est même pas la peine d'essayer, euh, Alors... de me faire céder. Mais pardon, laissez-moi vous dire ceci, la question de l'implication citoyenne est très importante. Aujourd'hui, elle passe sous les radars médiatiques, mais dans tout le pays, des appels citoyens sont en route. Ça fait des mois que des gens travaillent, et je me cramponne à une idée. Je dis à tous ceux qui veulent des mouvements citoyens, blabla, Syriza, Podemos et le reste, alors allez au bout de votre logique rassembler les citoyens et constituer des assemblées représentatives des citoyens. Les partis joueront leur rôle, mais que les citoyens s'impliquent. Les gens, si vous ne vous en mêlez pas, ils vous rouleront dans la farine la prochaine fois, comme toutes les autres. Jean-Luc Mélenchon, la loi Macron revient à l'Assemblée nationale ce matin. Oui. Je veux aller vite, a dit Manuel Valls, qui laisse sous-entendre que si ça bloque, pas de scrupules, il réutilisera le 49.3, un commentaire. Oui, oui, eh ben, c'est tout à fait vrai. <rire> Maintenant, c'est devenu banal. Euh, le viol du Parlement, eh ben oui, c'est une procédure ordinaire. Et vous avez même le président de l'Assemblée nationale qui dit, tiens, pourquoi pas, il faut aller très vite. Ah bon, mais je croyais qu'il était président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone. Il est donc d'accord, le président de l'Assemblée nationale, pour que l'exécutif s'assoie sur le législatif. C'est un fait, je ne crois pas qu'il y a un autre pays au monde où on fait un truc pareil. Il y a la loi en Macron, démocratie, bien sûr. Il y a la loi Macron et il y a une dizaine de mesures qui va être annoncée demain pour les TPE, PME. <coughs> euh, on annonce un assouplissement des seuils sociaux et notamment oui. un plafond pour les indemnités de licence ciment au prud'homme. Bon, il faut examiner ça de près, c'est très technique. Hein. Bon, c'est toujours la même affaire. Euh, c'est deux, deux affaires en une. Premièrement, ils sont persuadés que ce sont les règlements, les charges euh, qui posent problème. Tout ça, c'est du blabla. Ce qui pose problème à un petit patron d'une petite entreprise ou une petite patronne, c'est le carnet de commandes. C'est pas le reste, le carnet de commandes. Quand ils ont le carnet de commandes rempli, ils râlent parce que les Français nous râlons tout le temps. Hein, c'est dans notre nature et c'est bien parce que ça oblige tout le monde à faire attention. Il faut...